আসসালামু আলাইকুম দর্শক ওয়াসি বলছিলাম পিনাকল কনসালটেন্সি গ্রুপ থেকে চলে আসলাম আপনাদের কাছে আরেকটি ইনফরমেটিভ ভিডিও নিয়ে যেটা আপনাদের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে আমাদের সাথে আজকে আছেন পিনাকল কনসালটেন্সির অ্যাডমিন ম্যানেজার मिस्टर বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী কেমন আছেন ভালো আছেন ভাই আপনি ভালো আছেন আমি আছি আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা আজকে আমাদের অ্যাডমিন ম্যানেজার থেকে জানব কানাডার ল্যামটন কলেজ সম্পর্কে এই কলেজের যাবতীয় ইনফরমেশন uh entry requirements admission uh, ielts requirements ki ki tuition fees ke rokom lagte pare sujog subidha ke rokom ache ba jabotiyo apnader je dhoroner question gula main basic question gula thake shegulo jabotiyo answer apnara peye jaben ei video er madhye amader dadar kach theke to cholun dorshok amra shomoy nosho na kore amra direct dadar kache chole jai so dada uh, first e jeta jante chabo je basically keno canada choose korbe ekta student eto desh thakte acha canada choice korar onek gulo reason ache আমরা যেটা ফার্স্ট অফ অল বলি কানাডা এডুকেশন র্যাঙ্কিংয়ে হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে থার্ড থার্ড এডুকেশন সিস্টেমটা খুবই ভালো কানাডার আরও অনেক ধরনের সুবিধা আছে এত সুবিধা মানে থাউজেন্ড টাইমস এটা আসলে ইয়ে করার কিছু নাই তাও আমরা আসলে একটা ইনজিস্ট আমরা অল্প কিছু বলি যেমন পিআরএর ফ্যাসিলিটি যেটা আসলে স্টুডেন্টরা বেশিরভাগ যেটা ইয়ে করে কানাডায় কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় কম্পারেটিভলি ইজি তুলনামূলক এখন হয়তো মানে সব রিকোয়ারমেন্ট তো অবভিয়াসলি ফুলফিল করতে হবে কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় ইজি নাম্বার এরপরে হচ্ছে ধরেন আপনার কানাডিয়ান এম্বাসিতে যে স্টুডেন্টরা যেটা ফেস করে অনেক সময় যে অনেক সাই থাকে অনেকে যে না আমি ইন্টারভিউ দিতে চাই না বা ইয়ে হয় না তাদের জন্য সুবিধা কানাডিয়ান এম্বাসিতে স্টুডেন্টদের ইন্টারভিউ নাই ইফ এনি কেস স্টুডেন্ট যদি পিআরের জন্য নাও যেতে চাই স্টুডেন্ট কিন্তু রিড করার পরে এটা পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক ভিসার সুযোগ আছে হ্যাঁ কানাডাতে কানাডার টিউশন ফিস হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের অন্যান্য দেশগুলোর মতো যেমন কানাডা ইউএসএর টিউশন ফি বেশি কিন্তু কানাডা ইউএসএতে আবার কানাডাতে বিশেষ করে এবং ইউএসএতেও যেটা হয় প্রচুর স্কলারশিপ দেয় ইউনিভার্সিটিগুলো এডুকেশন সিস্টেম ভালো তারপরে লোয়ার ক্রাইম রেট এই সব কিছু মিলিয়েই আসলে স্টুডেন্টরা কানাডায় যেতে চায় আচ্ছা সো দাদা আপনি যদি আমাদেরকে ল্যামটন কলেজ সম্পর্কে কিছু বলতেন আর কি আচ্ছা ল্যামটন কলেজ হচ্ছে ল্যামটন কলেজ অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি জি জি এইটা হচ্ছে আপনার সানিয়াতে এই ইউনিভার্সিটি এই কলেজটা এই কলেজটা হচ্ছে স্টাবলিশ হয়েছে নাইনটিন সিক্সটি সেভেনে খুব বড় কলেজ না মোটামুটি মাঝারি লেভেল সাইজের কলেজ এবং এই কলেজটা কিন্তু পাবলিকলি ফান্ডেড কলেজ মানে পাবলিক কলেজ অন্টারিওতে যে ছাব্বিশ সাতাইশটা পাবলিক কলেজ আছে তার মধ্যে এটা একটা সুবিধা যেটা হচ্ছে এটা পাবলিক কলেজ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে ল্যামটন কলেজটা সানিয়াতে ওদের আবার টরেন্টো এবং মিসিসাগাতে ক্যাম্পাস আছে তিনটা ক্যাম্পাস ওদের যে সানিয়া যে মেইন ক্যাম্পাসটা সানিয়া সিটিটা হচ্ছে মানে কানাডার সাউথ ওয়েস্টে আচ্ছা আচ্ছা একবার সাউথ ওয়েস্টে এইটার পরে হচ্ছে আমেরিকার ডেট্রয়েট মানে একবারে ইউএস এর বর্ডারের কাছেই শহরটা রিয়েলিটিভলি ছোট শহর কিন্তু স্টুডেন্ট খুব ফ্রেন্ডলি অনেক স্টুডেন্ট ওখানে পড়াশোনা করে তো এই হচ্ছে মোটামুটি ল্যামটন কলেজের ইয়েটা মোটামুটি টোটাল অ্যারাউন্ড স্টুডেন্ট আছে ওদের অ্যারাউন্ড টেন থাউজেন্ডের মতো স্টুডেন্ট পড়াশোনা করে আচ্ছা আচ্ছা মোটামুটি আমাদের যত স্টুডেন্টের প্রিভিয়াসলি যারা ল্যামটন কলেজে গিয়েছে প্রত্যেকেরই ফিডব্যাকও মোটামুটি ভালো যে স্টুডেন্টরা সবাই বলছে যে না মোটামুটি ভালো নেবে থ্যাংক ইউ সো মাছ দাদা তো আপনারা যদি একটু বলতেন যে কোন কোন ধরনের কোর্স তারা অফার করছে ল্যামটন কলেজ থেকে ল্যামটন কলেজ ডিপ্লোমা অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোম পোস্ট গ্রাজুয়েট সার্টিফিকেট লেভেলের কোর্সগুলো প্রোভাইড করে ল্যামটন কলেজে যেটা সুবিধা আপনি অন্যান্য ইনস্টিটিউটে যেটা হচ্ছে পাবলিক যে কলেজগুলো আছে এইখানে যেই পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলের কোর্সগুলো আর এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্ট থাকে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ উইথ নো ব্যান্ড লেস দেন সিক্স কিন্তু ল্যামটন কলেজে আইল্ট সিক্স দিয়েও আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আচ্ছা 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 পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ল্যামটন কলেজে আরেকটা সুবিধা হচ্ছে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমাগুলো পোস্ট গ্রাজুয়েট সার্টিফিকেট কোর্সগুলো হচ্ছে দুই বছরের After successful completion of these postgraduate degrees, you will be eligible for another three years postgraduate work permit visa. Okay, so the student is usually going to take this route, because this route is the PRR point of power. It's easy for the student. Okay, so the first thing is the tuition fees. Mm-hmm. In the left hand side, the tuition fees are the tuition fees. The left hand side, the tuition fees are the tuition fees. আর ল্যামটন কলেজ যেখানে সানিয়াতে সানিয়া অ্যাকোমোডেশন কস্ট কানাডার ভিতরে টোটাল কানাডার ভিতরেই লোয়েস্ট যে কয়টা সিটি আছে তার মধ্যে একটা আচ্ছা আচ্ছা তো স্টুডেন্টরা ইচ্ছা করলে মানে এমনিতে তো পড়াশোনার সময় বিশ ঘন্টা ওয়ার্ক পারমিট আছেই ভ্যাকেশনে ফুল টাইম জব করতে পারে 
তারা যেটা ভ্যালুয়েবল ইয়ে অনেকগুলো কোর্সের সাথে আবার কো-অপ অপরচুনিটিস আছে আচ্ছা আচ্ছা তো দ্যাট मींस কো-অপ প্রোগ্রামও अवेलेबल আছে কো-অপ প্রোগ্রামও अवेलेबल আচ্ছা সো দাদা যদি আমাদেরকে আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য বেসিক্যালি একটু বলতেন যে অনেকেই আইএলস রিকয়ারমেন্টস নিয়ে একটু কনফিউজ থাকে আইএলস রিকয়ারমেন্টস মিনিমাম কি রকম হলে তারা ল্যাম্পটন কলেজে অ্যাডমিশন করবে ল্যাম্পটন কলেজে এন্ট্রি রিকয়ারমেন্ট হচ্ছে আইএলটিএস 6 নো ব্যান্ড লেস দ্যান 5.5 আচ্ছা তার মানে কোনো ব্যান্ডই 5.5 এর নিচে থাকা যাবে না আর কি সো দাদা নেক্সট কোশ্চেন যেটা জানতে চাচ্ছি ল্যাম্পটন কলেজ সম্পর্কে সেটা আপনি অলরেডি টিউশন ফিস সম্পর্কে বলেই দিয়েছেন কোর্স সম্পর্কে বলেছেন তারপরে আমি একটু আইডিয়া দেই যেটা হচ্ছে টিউশন ফিসটা ডিপেন্ড করে তো এক এক কোর্স ইয়ার অনুযায়ী আলাদা अराउंड আমি একটা আইডিয়া দিয়ে দিই अराउंड 16 17000 18000 ডলারের মধ্যেই পার ইয়ার পার ইয়ার চলে আসে তো যেটা বাংলাদেশি টাকায় ধরুন 10 লাখ থেকে 11 লাখ টাকার মধ্যে টিউশন ফিটা আসে পার ইয়ার সো দাদা কোর্স সম্পর্কে তো অলরেডি বললেন তারপর যদি একটু স্পেসিফিকলি জিজ্ঞেস করতে চাই স্পেসিফিক কোর্স কোন ধরনের কোর্স তারা অফার করে বা কোন ধরনের কোর্সের জন্য ল্যাম্পটন কলেজ ভালো আচ্ছা স্পেসিফিকলি ল্যাম্পটন কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি আছে আইটি ডিগ্রি আছে বিজনেসের ডিগ্রি আছে এবং সোশ্যাল সায়েন্সের ডিগ্রি আছে আচ্ছা যেমন আপনার ফার্মেসি টেকনিশিয়ান কোর্স আছে যেমন ধরেন কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার আছে হ্যাঁ তারপরে ধরে আপনার বিজনেসের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস রিলেটেড কোর্স আছে আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা যেমন খুব অনেক স্টুডেন্ট আমাদের খুব পপুলার ডিগ্রি এটা হচ্ছে এমবেডেড সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট এটার রেকর্ড তো ভ্যালু অনেক এগুলো জি আচ্ছা তো দাদা নেক্সট যেটা জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে স্টুডেন্টদের মোস্ট কমন কোশ্চেন সেটা হচ্ছে স্কলারশিপ নিয়ে কারণ যদি রেজাল্ট ভালো থাকে বাংলাদেশ থেকে সেই ক্ষেত্রে তার স্কলারশিপ পাওয়ার পসিবিলিটি কি রকম স্কলারশিপ পাওয়ার ল্যাম্পটন কলেজে স্কলারশিপের প্রসিডিউরটা হচ্ছে রেজাল্ট তো অবভিয়াসলি ভালো হতে হবে রেজাল্টের উপর ডিপেন্ড করবে আসলে স্কলারশিপটা দিবে মানে ল্যাম্পটন কলেজ ওরাই সব কিছু আসলে ইয়ে করবে তাও আমরা বলি যা যে সব স্টুডেন্টের আইটি সিক্স পয়েন্ট ফাইভের উপরে আছে নো ব্যান্ড লেস দেন সিক্স তাদের স্কলারশিপ পাওয়ার একটা পসিবিলিটি আছে আচ্ছা 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 যদি আপনার আইএলস এ ভালো হয় এবং একাডেমিক স্কোর কেউ যদি ব্যাচেলর কমপ্লিট করে যেমন আউট অফ 4 3.5 এর উপরে থাকে প্লাস আইএলস 6.5 থাকে তাহলে স্কলারশিপের জন্য अप्लाई করার জন্য एलिজিবল হবে আচ্ছা দ্যাট मींस দর্শক আপনার আইএলটিএস স্কোরটা কিন্তু ম্যাটারস আ লট আচ্ছা সো দাদা আপনি যদি আমাদেরকে ল্যাম্পটন কলেজে নেক্সট ইনটেক সম্পর্কে একটু বলতেন আচ্ছা ল্যাম্পটনে প্রত্যেক বছরে ওদের ইউজুয়ালি তিনটা তিনটা ইনটেক জানুয়ারি মে এবং সেপ্টেম্বর তো নেক্সট সেমিস্টারটা হচ্ছে সেপ্টেম্বরে কিন্তু ল্যাম্পটন কলেজে যে জিনিসটা হচ্ছে স্টুডেন্টদের অ্যাপ্লাই করতে হয় অনেক আগে যেহেতু ল্যাম্পটন কলেজে কত আগে অনেকগুলো ফ্যাসিলিটি বললাম অলরেডি সেপ্টেম্বরের জন্য অনেক কোর্স ফুল হয়ে গেছে হ্যাঁ তো স্টুডেন্টরা যদি अप्लाई করতে চায় এজ সুন এজ পসিবল আমরা अप्लाई করতে বলবো আচ্ছা আচ্ছা এখন আপনারা নিজেরাও সার্চ করে দেখতে পারেন ওয়েবসাইটে অনেক ল্যাম্পটন কলেজের ওয়েবসাইটে গেলেই দেখবেন কোন প্রোগ্রামগুলো अवेलेबल আছে ম্যাক্সিমাম প্রোগ্রাম ফুল হয়ে গেছে কিছু প্রোগ্রাম খালি আছে ওগুলোতে अप्लाई করতে পারবেন তাহলে আরেকটা ইম্পর্ট্যান্ট টপিক সেটা হচ্ছে যে স্টাডি গ্যাপ নিয়ে এটা একটু এটা একটু প্লিজ ক্লিয়ার করে দিবেন যে কতটুকু স্টাডি গ্যাপ আসলে অ্যালাউড স্টাডি গ্যাপটা আসলে ডিপেন্ড করে হ্যাঁ এক একজনের সিচুয়েশনের উপরে আপনি যদি যেমন এইচএসসি পাশের পরে যেমন যদি আপনার অনেক বছর স্টাডি গ্যাপ থাকে এটা হয়তো অনেকে নিতে চায় না এটা ভিসার জন্য আপনার প্রবলেম হতে পারে কিন্তু কারো যদি ধরেন ব্যাচেলর কমপ্লিট করা তারপরে সে পাঁচ বছর জব করেছে তিন বছর জব করেছে দুই বছর জব করেছে এগুলো কিন্তু অ্যাকসেপ্টেবল মানে আপনি কি করেছেন সেটা ক্লিয়ারলি যদি আপনি বুঝাতে পারেন যে না আমার এই জন্য তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না দাদা এইচএসির পরে মানে আনুমানিক আই নো যেটা স্পেসিফিক বলার টাফ বাট আনুমানিক এইচএসির পরে কতদিনের মধ্যে অ্যাপ্লাই করলে ভালো উইদিন টু ইয়ার্স উইদিন টু ইয়ার্স না উইদিন টু ইয়ার্স আচ্ছা সো দর্শক আপনারা একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে স্টাডি গ্যাপ যারা এইচএসসি দিচ্ছেন বা দিবেন তাদের জন্য আমি বলি সেটা হচ্ছে স্টাডি গ্যাপ যেন ইনক্রিজ না করে এইচএসসি পর পরই আপনার যদি হাই স্টাডিজের জন্য ক্যানাডা অ্যাপ্লাই করতে হয় শুধু ক্যানাডায় না যে কোনো দেশেই ফরেন স্টাডিজের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হয় তো অবশ্যই আপনি আপনার স্টাডি গ্যাপটা যেন না হয় সেই দিকে নজর রাখবেন সো দাদা আমরা চলে যাই ভিসা প্রসিজিয়ারে যেটা অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট টপিক সেটা হচ্ছে যে অ্যাপ্লাই করা থেকে শুরু করে ধরেন ল্যাম্পটন কলেজে অ্যাপ্লাই করলো অফার লেটার আসতেও তো অবশ্যই কিছু না কিছু টাইম তো লাগবে অফার লেটার আসতে অ্যারাউন্ড টু উইক্স এর মতো লাগে মানে উইদিন 14 ডেজে অফার লেটার চলে আসে উইদিন উইদিন টু থ্রি উইক্স এর ভিতর অফার আসে ওকে ওকে আর দাদা ভিসা
আমি প্রথম থেকেই বলে রাখি যেমন একটা স্টুডেন্ট কানাডার একটা ইনস্টিটিউটে अप्लाई করবে सपोज ধরেন ল্যাম্পটন ল্যাম্পটন কলেজে अप्लाई করবে তো ল্যাম্পটন কলেজের অ্যাপ্লিকেশন ফি এটা আছে এটা 90 ডলার বা 100 ডলার এটা দেখে নিতে হবে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি কলেজের আলাদা আলাদা অ্যাপ্লিকেশন ফি আছে কারো 100 ডলার কারো 50 ডলার কারো 150 ডলার এটা দেখে এটা अप्लाई করবে জি জি এরপরে অফার লেটার আসার পরে স্টুডেন্ট কি করবে টিউশন ফি পে করবে টিউশন ফি পে করার পরে স্টুডেন্ট কি করবে স্টুডেন্ট ভিসার জন্য জমা দিবে তখন স্টুডেন্টকে কি করতে হবে তার ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফি আছে হ্যাঁ হ্যাঁ 160 150 ডলার প্লাস বায়োমেট্রিকের ফি আছে 85 ডলার টোটাল 235 কানাডিয়ান ডলার এইটা হচ্ছে যতজন अप्लाई করবে জি জি আপনি যদি আপনার সাথে স্পাউস अप्लाई করেন তাহলে ফি বেশি সাথে বাচ্চা अप्लाई করলে আরো ফি বেশি আচ্ছা 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 তো এই ফিগুলা বিস্তারিত জেনে নিতে হবে এরপরে হচ্ছে আপনার মেডিকেল টেস্ট করে জমা দিতে পারেন অথবা ভিসার পরেও মেডিকেল দিতে পারেন যদি মেডিকেল টেস্ট আগে করে দেন সেই ক্ষেত্রে মেডিকেলের একটা ফি আছে 6 থেকে 7000 টাকা আচ্ছা তাহলে অনেকেই বলে যে ভিসার আগে মেডিকেলটা করতে বলে নাকি ভিসা হয়ে গেলে ওইখানকার নিরাপত্তার জন্য তারপরে মেডিকেলটা করতে বলে কোনটা আসলে না মেডিকেল রিপোর্টটা হচ্ছে মেডিকেল রিপোর্টটা না দেওয়া পর্যন্ত ভিসার ডিসিশন হবে কমপ্লিট দিবে না আচ্ছা 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 কিন্তু অনেক সময় আমরা স্টুডেন্টদেরকে বলি যে আপনারা মেডিকেল করেও দিতে পারেন না করেও দিতে পারেন মেডিকেল করে দিলে কি হয় প্রসেসিং টাইমটা একটু কমে যায় আচ্ছা হ্যাঁ না হলে এমবাসি থেকে আপনার মেডিকেল চায় আবার মেডিকেল করে তারপরে জমা দিতে হয় তারপরে ডিসিশন আসে এইজন্য মেডিকেল টাকা করে দেই তো মেডিকেলের যে ফি আছে আর এছাড়া যে ধরেন ডকুমেন্টেশনের সময় ভিসার জন্য अप्लाई করার সময় কিছু ডকুমেন্টস ইংলিশে ট্রান্সলেট করতে হয় কিছু ইয়ে করতে হয় ওইগুলোর জন্য কিছু খরচ আছে আর এইটুকুই হচ্ছে খরচ মোটামুটি ভিসা পর্যন্ত আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে স্টুডেন্ট ভিসা হয়ে যাওয়ার পরে স্টুডেন্টের প্লেন ফেয়ার হ্যান্ড ক্যাশ এগুলো তো আলাদা আর কি জি জি সো দর্শক যারা যারা এইচএসসি দিয়েছেন অথবা যারা ব্যাচেলার কমপ্লিট করে মাস্টার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছেন ল্যামটন কলেজ কিন্তু সুবর্ণীয় সুযোগ এবং অপরচুনিটিস আপনাদের জন্য রেখেছে সো আপনারা প্লিজ আমাদের ভিডিও আই আই হোপ যে আপনাদের হেল্প আসবে আপনাদের জন্য ইনফরমেটিভ হবে বাট এছাড়াও আপনারা ল্যামটন কলেজে ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন যদি কি না আরও ডিটেলস কিছু জানতে চান অথবা আমাদেরকে সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন সো দাদা একটা জিনিস জিজ্ঞেস করবো যে বেসিক্যালি ওয়াই পি নাকি মানে কেন আমাদেরকেই চুজ করে নেবে কেন অন্য কোথাও না আমাদেরকে কেন ট্রাস্ট করবে কেন আসবে পিনা আসলে এই জিনিসটা স্টুডেন্টরাই ভালো বলবে যারা আমাদের প্রিভিয়াসলি আমাদের এখান থেকে ভিসা হয়ে গেছে বা আমাদের অন্য প্রসেস করেছে তারা তো জানে কয়েকটা কারণেই পিনাকেলের সাথে প্রসেস করার মানে করবে স্টুডেন্ট কারণ আমার মনে হয় যেটা হচ্ছে ট্রাস্ট ওয়ার্ক আমরা প্রতি বছর প্রচুর স্টুডেন্ট কানাডায় পাঠাই মোর দেন হান্ড্রেড ফিফটি স্টুডেন্টস প্রত্যেক বছর কানাডাতে পাঠাই তো আমাদের এখানে একটা এটার উপরে ভালো একটা এক্সপার্টিস আছে আমাদের এখানে কাউন্সিলর যারা আছে কাউন্সিলরটা খুব ভালো মতো বুঝে আপনাকে ইনফরমেশন দেয় এবং আপনাকে গাইডলাইন দিয়ে দিবে জি 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 সুবিধা যেটা হচ্ছে পরবর্তীতে আপনার ভিসা পেলেই তো আপনার প্রসেস শেষ হয়ে যায় না এরপরেও ধরেন ভিসা পাওয়ার পরে স্টুডেন্টদের আমরা অনেক স্টুডেন্টদেরকে এটা করি যেমন অ্যাকোমোডেশন অ্যাকোমোডেশনের ব্যাপারে এয়ারপোর্ট পিক আপের ব্যাপারে হেল্প করে দেই হ্যাঁ তো আমাদের এমনও স্টুডেন্ট আছে যে পাঁচ বছর আগে গেছে তার সাথে এখনও আমাদের যোগাযোগ আছে এই জিনিসটা আমরা স্টুডেন্টদেরকে কখনো এই মানে ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি না আমাদের ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টদের সাথে একবারে খুব ভালো রিলেশন থাকে আমাদের কিন্তু সার্ভিস ভিসা পর্যন্তই নয় ইভেন কি ডিপারচারের সময় টু গেট অ্যাকোমোডেশন ইন ইউর নিউ ডেস্টিনেশন যদি অনেকেই আছে যে অ্যাকোমোডেশন ফিক্স থাকে অনেকে আছে যে ডর্মে উঠে বা অনেকেই স্টু অনেক স্টুডেন্টই আছে আপনারাই ভালো বলতে পারবেন যে অ্যাকোমোডেশন নিয়ে কিন্তু অনেক প্রবলেম ফেস করে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের সার্ভিস কিন্তু ভিসা পর্যন্তই নয় টু গেট অ্যান অ্যাকোমোডেশন তারপরে হচ্ছে ডিপারচারের সময় যদি আপনার কোনো হেল্প লাগে এয়ারপোর্ট পিক আপ আপনি যাবতীয় সার্ভিস পেয়ে যাবেন আমাদের থেকে সো এত ব্যস্ততার মাঝখানে দাদা আমাদেরকে সময় দিয়েছেন ল্যামটন কলেজ সম্পর্কে সো দাদা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ দাদা দর্শক কিছু ইনফরমেশান আপনাদেরকে অ্যাড করতে আমি চাব সেটা হচ্ছে যে অনেকেরই একটা একটা কোয়েশ্চেন আছে যে এই যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশান আমরা জানি যে করোনাকালীন সময়ে এখন আরেকটু আরেকটু সিরিয়াস সিচুয়েশানে চলে আসছে সব জায়গায় হচ্ছে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে তো অনেকের একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে স্টাডি পারমিট কি ওপেন কি না সো তাদের কনফিউশন ক্লিয়ারের জন্য আমি বলে দিচ্ছি যে 
টুরিস্ট ভিসা বাদে ভিজিট ভিসা বাদে সব ধরনের স্টাডি পারমিট বিজনেস ভিসা ট্রিটমেন্ট ভিসা মেডিকেল ভিসা এগুলো কিন্তু ফুললি রানিং অবস্থায় আছে আর কি আর দর্শক নাম্বার টু যে ইনফরমেশানটা আমি প্রোভাইড করতে চাচ্ছি আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে যে আমাদের পান্থবতের আগের অ্যাড্রেস যেখানে আমরা বেশ অনেক বছর যাবৎ ছিলাম সেই অ্যাড্রেসটা আপনার অনেকের কাছেই আছে সো আমরা মার্চ মাস থেকে নতুন লোকেশানে শিফট হয়েছি যেটা কি না পান্থবত সিগন্যাল থেকে পাশেই গুড লাক সেন্টার একশো একান্ন বাই সাত আমাদের ফেসবুক পেজে গেলে আমাদের নিউ অ্যাড্রেসটি আপনি পেয়ে যাবেন সো আজকে এটুক পর্যন্তই দেখা হবে আপনাদের সাথে অন্য কোনো ইনফরমেটিভ ভিডিও নিয়ে অথবা কোনো ভিসা সাকসেস স্টোরি নিয়ে সো টিল দেন দর্শক সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন স্টে সেফ স্টে হেলদি আসসালামু আলাইকুম